Assalamualaikum. Shubhjo shikharte bindu. Amra peskile bodathor avastho cha pirditi angsha. Amra peskile shudhuni alochona korbo prudhmi. Peskile shudhre ki bola hoyse ek taabundu patro. Jee patro theke jee patre torol ba baay bio bodathor baay theke chap jahole. Shee chap shaman bhabe shonchali tohe patro shonno gaye lombo bhabe kaj korbe. Tahole patro shonno gaye lombo bhabe kaj korbe. Tahole dhora ei ek taabundu patro. এখান থেকে যদি বাইরে থেকে আমি চাপ প্রয়োগ করি সেই চাপটা কি সেই চাপটা সমান ভাবে পাত্র সং পাত্রে সমান ভাবে সঞ্চালিত হবে এবং পাত্র সংলগ্ন গায়ে লম্ব ভাবে কাজ করবে মনে করো তুমি একটা পলিথিন বা একটা কিছু যে কিনলে তরল পদার্থ নিলে এবং বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে এটাকে চাপটা কি একদিকে হয়ে যাবে নাকি পুরো পাত্রে চাপে চাপটা সঞ্চালিত হবে অবশ্যই বুঝতে পারছো যে পুরো পাত্রেই সঞ্চালিত হবে একদিকে আসলে চাপটা যায় না তাহলে দেখো এটা দ্বারা তুমি কি করতে পারো এটা দ্বারা আমরা ধরি একটা সিলিন্ডার নেওয়া হয়েছে এ ওয়ান আর এটা কি এ টু এ টু এ ওয়ান এ টু সিলিন্ডারটা বড় এখন সেটার উপরে ধরো একটা ঢাকনা দেওয়া আছে তুমি ঢাকনাটাকে নিজে টেনে উঠাতে পারবো না ধরে নাও যে এটা এত ভারী তুমি নিজে টেনে উঠাতে পারতেছো না কিন্তু তুমি যদি এ ওয়ান যে সিলিন্ডারটা আছে এটা থেকে এটাতে একটা কারেন্ট এ টুতে একটা কানেক্ট করে দেওয়া আছে যেখানে এ ওয়ানে যদি তুমি এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করো সেই চাপের পানিটা বা তরল পদটা কোথায় যাবে এ টুতে যাবে এ টুতে গেলে অটোমেটিক এফ টুটা উপরে উঠে যাবে যেটা দ্বারা আমরা দেখবো যে বড় বড় যানবাহন কিংবা ইয়াতে কি করা হয় গাড়িতে দেখবে যে একা একজন ড্রাইভার কিংবা হেলপার একটা ছোট জগের মাধ্যমে ওরা কি করে এইভাবে একটা সিলিন্ডারকে চাপ পুশ করে আর একটা সিলিন্ডার অটোমেটিক উপরে উঠে যায় দেখবে গাড়িটা উপরে উঠে যায় কিন্তু একা একা কখনো পারা যায় না ঠিক আছে তো এটা কি বলা হয় প্যাসকেলের বল বৃদ্ধিকরণ নিতে বলা হয় মানে অল্প চাপে বেশি বল পাওয়ার একটা প্রক্রিয়া তাহলে এ ওয়ান যে প্রস্তুত এ ওয়ান প্রস্তুতের উপরে যদি তোমরা এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করো তাহলে পি ইকাল টু কি পাবে এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান মানে হচ্ছে যেটা চাপের সূত্র ঠিক একইভাবে এ টু যে প্রস্তুত সেখানে যদি তোমরা এফ টু বল প্রয়োগ করো তাহলে চাপ কি পাবো পি ইকাল টু এফ টু বাই এ টু এখন এফ টু ইকাল টু আমরা কি পাই এ টু ইন্টু পি তাহলে পির মানটা আমরা আগে কি পেয়েছি এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান তার মানে এফ ওয়ান ইকাল টু এ টু বাই এ ওয়ান মানে এ টু বাই এ ওয়ানে যদি তুমি একশো গুণ চা বল প্রয়োগ করো এটা তার দ্বিগুণ পাবা এখানে যদি পঞ্চাশ গুণ করো এখানে তার দ্বিগুণ পাবা তার মানে তুমি অল্প চাপে বেশি বল পাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্রে এবং এখানে এটাকে এ কারণে এটাকে বলা হয় বল বৃদ্ধিকরণ নীতি পরেরটা পৃষ্ঠা হচ্ছে তোমাদের বইতে যেটা দেওয়া আছে বাতাসের চাপ আসলে বইটা পৃষ্ঠা তুমি পড়লে ভালো করে বুঝতে পারবে তারপর আমি একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি বাতাসের চাপ আমাদের বডি মানে আমাদের শরীরের ভিতর থেকে একটা চাপ বাইরে প্রয়োগ হয় এবং বায়ুমণ্ডল আমাদের বডিকে একটা চাপ দেয় মানে আমাদের শরীরকে একটা চাপ দেয় যেটা আমরা আসলে স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি না ঠিক আছে তাহলে আমরা কখন বুঝতে পারবো মানে দুইটা চাপের পরিমাণ সমান থাকে এই কারণে একটা চাপ আর একটা চাপকে কী করে দেয় কাটাকাটি করে দেয় তাহলে আমরা এটা কখন বুঝতে পারবো আমরা বুঝতে পারবো তখন যখন তুমি সুউচ্চ পাহাড়ের উপর উঠবে সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে উঠবে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে তোমার শরীরের চাপটা ঠিকই থাকবে মানে শরীর থেকে বহির্মুখী চাপটা ঠিকই থাকবে কিন্তু সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে উঠলে বায়ুমণ্ডলের চাপটা কমে যাবে বায়ুমণ্ডলের চাপটা যদি কমে যায় তাহলে দেখবে যে সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে উঠলে অনেকে নাক দিয়ে কান দিয়ে রক্ত বের হয় অনেকে বমি করে ঠিক আছে মানে শরীরের ভিতরে চাপটা বেশি থাকে বাইরের চাপটা কম থাকার কারণে এরকম ঘটনা ঘটে এবং দেখবে যে এভারেস্ট পর্বত বা এরকম বড় বড় পর্বতগুলো জয় করতে গিয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করে থাকে তাহলে এটা বোঝার আরেকটা উপায় কি আরেকটা উপায় হচ্ছে তোমরা বড় বড় ইয়ে দেখে থাকো এই সিলিন্ডার কিংবা তোমাদের বাসায় বক্স আছে পট আছে এগুলোর ভিতরে কি থাকে বায়ু থাকে আবার বাহিরেও বায়ু থাকে ভিতরের বায়ুর পরিমাণটা বাইরের বায়ুর পরিমাণে সমান হয় কিন্তু ভিতরের বায়ু পরিমাণটা যদি তুমি ভিতরের বায়ু চাপটা যদি কি বের করে নিয়ে আসতে পারো তাহলে বাইরের বায়ু চাপ বায়ুটা কী দেবে চাপ দেবে চাপ দেওয়ার পরে এগুলো কী হয়ে যাবে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যাবে ভেঙে যাবে এটা কীভাবেই ভাঙবে এক পাশ থেকে যদি চাপ দিত আরেক পাশে চ্যাপ্টে হয়ে দেয় কিন্তু আসলে এটা তো এমন না এটা হচ্ছে তোমার সব দিকে চাপটা সমানভাবে প্রয়োগ হয় যার ফলে কি হবে এটা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যাবে এখন বাতাসের চাপ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আছে যেটা হচ্ছে চাপ যত বাড়বে ঘনত্ব তত কমবে আবার ঘনত্ব কমলে ঘর্ষণ কমবে এই কারণে দেখবা বিমান অনেক উপর দিয়ে যায় ঠিক আছে মানে এটা এমন জায়গা দিয়ে যায় যেখানে বাতাসের চাপটা কম বাতাসের চাপ কম থাকলে ঘর্ষণ কম হবে আর ঘর্ষণ কম হলে দুর্ঘটনা কম হবে ঘর্ষণ যদি বেশি হয় তাহলে বিমানে আগুন ধরে যেতে পারে এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে তো বিমান আরও উপর দিয়ে যেতে পারে যেটুকু একবার মহাকাশে দিয়ে যেতে
আমাদের নেক্সট টপিকটা হচ্ছে বাতাসের চাপ এবং কি আবহাওয়া বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্র নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার যেটা খেয়াল রাখবো ভালো করে তাহলে বাতাসের চাপ দ্বারা তুমি কি বুঝো দেখো কিছুদিন আগে আমাদের দেশে আমফান নামের একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে যেখানে কি হয়েছে খেয়াল করে রাখবা যে আমফানের কিছুদিন আগে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ কিন্তু গরম ছিল মানে গ্রীষ্মকাল ছিল রোদ যার ফলে কি হয়েছে অতিরিক্ত গরমের ফলে আমাদের আজ এই অঞ্চলে বসবাস করে সাপোজ তুমি ঢাকা শহরে বসবাস করো তোমার ঢাকা শহরে কি হলো ঢাকা শহরের ওই অঞ্চলটার প্রচুর পরিমাণ গরমের কারণে বায়ুচাপ গুলো হালকা হয়ে উপরে উঠে গেছে তাহলে সেই অঞ্চলের বায়ুচাপ যখন উপরে উঠে যাবে এটা ঢাকা শহর এইটার বায়ুচাপ হালকা হয়ে উপরে উঠে গেছে তার এর আশপাশে যেটা বায়ুচাপ আছে সেখানে কি বায়ুচাপটা বেশি চাপ বেশি থাকার কারণে উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে বায়ু কি নিম্ন চাপ অঞ্চলের দিকে এসেছে এবং আসার সময় কি হয়েছে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে দ্রুত এসেছে তারপর একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে আমরা কি বলছি ঘূর্ণিঝড় এবার কিছুদিন পর পরই বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণ হচ্ছে বা উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্ন চাপ অঞ্চলের দিকে আসে আমরা বলি যে নিম্ন চাপ শুরু হয়েছে আসলে নিম্ন চাপ মানে হচ্ছে বায়ুগুলো উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে নিম্ন চাপ অঞ্চলের দিকে সজরে ধাবিত হওয়া এখন এই ব্যারোমিটার দ্বারা কি করা হয় ব্যারোমিটার দ্বারা বায়ুর চাপ নির্ণয় করা হয় বায়ুর চাপ নির্ণয় করে আবহাবিদরা আবহাওয়া অফিস আমাদের জানায় যে আগামী দুই দিন চার দিন পাঁচ দিন আপনার অঞ্চলে আবহাওয়া পরিস্থিতি এরকম থাকতে পারে তাহলে আমরা জানলাম বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়ার কি সম্পর্ক সেটা আমরা জানলাম এখন আমাদের আরেকটা জিনিস এই টপিক্স এর এই অধ্যায়ের খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের বাস্তব লাইফও খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি স্থিতি স্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা হচ্ছে কি কোন বস্তুকে যদি বল প্রদান করা হয় ধরো আমার হাতে একটা কলম আছে এই প্রদান এই কলমটাকে বল প্রয়োগ করলে কি হবে কলমটা বাঁকা হয়ে যাবে বাঁকা হয়ে গেল এখন যদি বল সরিয়ে নিলাম কলমটা আবার সোজা হয়ে গেল তাহলে কি হয়ে দাঁড়ালো কোন বস্তুকে বল প্রয়োগ করা হলে এটার বিকৃতি ঘটবে আবার বল সরিয়ে নিলে আবার পুরো অবস্থায় ফিরে আসবে এটাই হচ্ছে বস্তুটার স্থিতি স্থাপকতা তাহলে বল প্রয়োগ করলাম বল সরিয়ে নিলাম পুরো অবস্থায় ফিরে আসলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা বোঝার জন্য তোমাদের সবচেয়ে ভালো হয় রাবার রাবারকে তুমি চাপ দিলা রাবারটা বিকৃত হইলো ছেড়ে দিলা আগের অবস্থায় ফিরে আসলো তাহলে এটাই হচ্ছে বস্তুর স্থিতি বিস্তাপকতা এখন এত জোরেই চাপ দিলা এটা কলমটাকে এত জোরেই চাপ দিলাম যে কলমটা আগের অবস্থা আসলো না তাহলে কি আর স্থিতি থাকলো থাকলো না তাহলে স্থিতি স্থাপক সীমায় নামের একটা কোশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ যে বলে চাপ দিলে বস্তুটি পুরো অবস্থায় ফিরে আসবে সেটা হচ্ছে তার স্থিতি স্থাপকতার সীমা যদি এর চাইতে বেশি বল প্রয়োগ করে তাহলে আর এটা পুরো অবস্থায় ফিরে আসবে না যেমন আমি এত বল প্রয়োগ করলাম যে এটা পুরো অবস্থায় ফিরে আসলো না তাহলে এটা স্থিতি স্থাপক সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে এখন আমাদের নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে বিকৃতি বিকৃতি কি বিকৃতি দেখো তোমাদের বইতে ভালো করে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বিকৃতি হচ্ছে কোন বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করা হলে ধরো এই বস্তুটার এটা এটার উপরে আমি বল প্রয়োগ করছি বল প্রয়োগ করার ফলে কি হলো পদার্থের আকার বা দৈর্ঘ্যের যা আপনি কি পরিবর্তন এটা পরিবর্তন হয়েছে না দেখো এটা বাঁকা হয়ে গেছে আবার এটা যদি আমি টানি তাহলে এটা কি হবে একটু লম্বা হবে তাহলে যে পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে বিকৃতি ধরো এল নট দৈর্ঘ্যের একটা বস্তুকে তুমি বল প্রয়োগের ফলে এটা দৈর্ঘ্যটা এল হলো তাহলে বিকৃতি হবে কি এল মাইনাস এল নট বা এল তাহলে বিকৃতির সাথে আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে পীড়ন বিকৃতির সাথে পীড়নের সম্পর্কটা কি পীড়ন হচ্ছে একক ক্ষেত্রফল এটা একটা ক্ষেত্রফল আছে না এই কলমটার একক ক্ষেত্রফলের উপর পদার্থের যে বল প্রয়োগ করা হয় সেটাই হচ্ছে বিকৃতি এখন পীড়ন বিকৃতির কারণে যে বল প্রয়োগ করা হয় এখন ধরো তুমি একটা রাবারকে চাপ দিলা যত জোরে চাপ দিবে রাবারটা তত জোরে লাভ দিবে তাই না তার মানে কি এটা হচ্ছে রাবারের পীড়ন মানে কি যত বেশি বিকৃতি করবা এটার ভিতরে তত বেশি বল সঞ্চিত হবে যত কম হালকা বাঁকা করছে এটার ভিতরে বল সঞ্চিত হয়েছে কম বেশি বাঁকা করে সেটা যদি এটা লাভ দিবে একটা ঠিক আছে তাহলে এটার ভিতরে বেশি পরিমাণ বল সঞ্চিত হয়েছে এটা হচ্ছে পীড়ন পীড়ন ইকালটা হচ্ছে এফ বাই এ তাহলে বিজ্ঞানী হুক সাহেব তিনি বলেছেন কি পীড়ন এবং বিকৃতি সমানুপাতিক যত বেশি বিকৃতি হবে বিকৃতি করবা তত বেশি পীড়ন হবে যত বেশি বিকৃতি করবা তত বেশি পীড়ন হবে তার মানে পীড়ন সমানুপাতিক হচ্ছে আমার বিকৃতি পীড়ন সমান তাহলে পীড়ন হচ্ছে কি টি বাই এ বিকৃতি হচ্ছে এল মাইনাস এল নট বাই এল নট তাহলে টি বাই এ ইকাল ওয়াই ইন্টু এল মাইনাস এল নট বাই এল নট এখানে ওয়াই হচ্ছে ইয়ং এর গুণাঙ্ক যেটা তোমাদের বইতে তোমাদের প্রয়োজন নেই আপাতত এটা দুর্বল ঠিক আছে এটা তোমাদের উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা এই পর্যন্ত ছিল এই অধ্যায়টা ভালো করে তোমরা দেখবে এবং এই অধ্যায়ে আর একটা জিনিসটা আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পদার্থের তিন